，这位青云弟子与鬼王宗人沆瀣一气，引狼入室，意图与魔教里应外合。你们不要相信他！你们还记得你们的少庄主司徒萧吗？你害死老庄主，囚禁少庄主司徒萧，在地下你豢养魔物，实在是天理难容。少庄主。故去已经多年，鬼王宗最擅长易容之术，把别人幻化成为少庄主，为了就是煽动你们。如果不信，我证明给你们看。少庄主，怎么你们是否觉得这位就是你们的少庄主？假的。谁啊？怎么回事？看清楚没有？他是你们的少庄主吗？谁啊？带下去。诸位，堂堂青云弟子，和鬼王宗串通，把人伪装成少庄主，所以各位。以后再见到刚才的面孔，一定要及时通知我们。大家的心情我是可以理解的。真正的少庄主，故去已有多年，逝者已去。我们现在能做的，就是完成老庄主的遗愿，好好保护我们的定海庄。对。终于来了，等你们到现在。看好林秋雨，别让他逃了。是谁？是谁在召唤我？我被你害死了那么多年，没想到还有人将我从地底召唤出来。何方妖孽，速速现身！玉娘子，你这恶贼，谋我山庄！杀我亲人，还以一场蓄意制造海啸，害死了那么多无辜百姓，我恨不得将你碎尸万段。岳阳子，你不得好死！想要我命，恐怕没那么容易。岳阳子。哎哎，大家不要跑，别跑！哎哎哎，大柱，大柱，上次我们一起出海，你为了捕鱼掉进了海里，是我救了你，你还记得吗？我记得，我记得。少庄主，原来你没死啊！对，大家不要跑，少庄主没死，真的是少庄主。是的，我没死，真的是我，玉阳子，你这个罪魁祸首的恶人，驱逐他们，还我山庄！对，打他们，打！只是中了些毒烟，没什么大碍。真的没什么大碍吗
。小凡，你没事吧？我没事。可惜让玉阳子他们逃跑了。司徒少庄主已经夺回了山庄，你不必再担心了。可是那个血虫，玉阳子重伤，那血虫也不见了。想必是被长生堂其他弟子带走了。你们先回去歇息吧，小凡由我来照顾。你说什么？他有什么事，有我在，不需要你们担心。如此甚好，既然司徒萧已夺回山庄，你们二位也没事，也要红子吧。李瑶，小凡，我让他们走，是不想再卷入鬼王宗的事。如果萧师兄知道的话，我们便会有麻烦。我明白。我只是在想，我在想那个血虫，我以前好像在哪儿见过。红色的眼睛，在哪儿见过？还不止一次。哎，我想起来了，这个血虫，跟年老大和独神养的血虫是一样的。你也猜到了吧？玉阳子豢养的血虫与兽神之血有关，此事关系到我派的安危，不可以向他人提及，多生事端。你那么关心他们，我看那个林惊雨并不是很领情啊。至于那个张小凡，也不一定会念你的好，将定海庄天书交于你呀、啊。别忘了，他们始终是青云的人。少庄主将定海珠借我们用用，等事成之后，我们定当完璧复还。实不相瞒，在下也不知道定海珠在哪儿。少庄主好心机，看来先前所说的话，俱是欺瞒我们。大哥，你就别问了，人家之前就说过了，他被关了这么久。一时很难想起来定海珠的下落。那他在关之前将定海珠放在哪里了？我看他是故意推诿，存心欺瞒。青龙，你不要太嚣张，我们之间的事情还没有算清楚。算什么？算你们所谓正道弟子利用我们鬼王宗对付玉阳子呢？算你们在万福谷哭，害小凡中了邪力。差点几次送了性命，林惊雨，行了，别吵了。惊雨，我的事情回去再说。碧阳，少庄主的伤刚刚才好，他还要重整山庄，前面要找到定海珠
，可不可以让他休息几日啊？你，你是怪我咄咄逼人吗？我不是那个意思。即便找不到定海珠在哪里，我们也会帮助少庄主，绝不容许你们魔教插手此事。哼，就凭你！大家稍安勿躁，千万不要动手。以定海珠为械，于情于理，在下。这就去找，那找到之后，交给谁？交给他们两个。我相信，到时候大家一定会商量出一个办法这个玉阳子没有回来，他一定也猜到，只要他跑，我们就可能跟鬼王宗开战，这样，他就可以坐收渔翁之利了。就算如他所料，我们也得尽快找到定海珠啊！啊，我希望永远都不要找到才好，这样我就不用跟碧瑶为敌了。你把事情想得太简单了，鬼王是不可能会放弃天书的。小凡，如果司徒萧找到定海珠以后，交给了你和碧瑶，碧瑶问你要，你会给他吗？当然不会。你放心吧，我什么时候分不清人情和大义了？我相信你。可是每当我想起地穴洞、祭坛上神兽复活的那一刻，仿佛可以吞灭世间一切的那种可怕的力量。每当想起，都会不寒而栗。我也记得。不过我相信碧瑶也不希望他爹拿到天书，复活仇神的。但愿能如你所言。我相信的。就因为他们两个，你一再忍让，你这样让我们怎么办事？这次暂且不说你胳膊肘朝外拐，万一出了什么差错，你让我和幽姨怎么向你爹交代？青龙大哥，对不起。可是张小凡他们帮过我很多次，张小凡有一句话说的很对：人心没有正魔，只有善恶。所以呢，就因为这一句话，你便觉得正道和我们能两立？能够融洽相处吗？碧瑶，你从小性格倔强，认定的事儿怎么劝都劝不回来，这我知道。但是我现在担心的是另外一件事。你喜欢上张小凡了，是不是？没，没有啊，青龙大哥，你别胡思乱想了。张张小凡他们只是救过我很多次，我，我对我有恩。想报恩？难道不是让他取出天书后，以免他再受到危险吗？要报恩，难道不是让他离开你越远越好，以免他再被卷进来吗？碧瑶，你娘为什么死，你还记得吗？你爹闭关养伤之时，我们鬼王宗安守胡岐山，为什么会遭到正道各派的围攻？人心不分正魔，那么我们的弟子和家眷们为什么会死伤大半？以至于遭到炼血堂落井下石，害得你娘无辜惨死。那句话怎么说来着？你还记得吗？你不杀别人，别人就会来杀你。你爹苦苦找寻天书下落，壮大鬼王宗，正因为不想再发生这样的悲剧。碧瑶，你顾念青衣，可青云门不会。在他们眼里。你永远都是魔教妖女。定海珠的事，你自己想清楚吧
，怎么样了？让，重伤让我的修为损耗过半，必须吞噬血虫，补充内力。但是这血虫本身邪性极重，必须尽快赶回去，找到天树，与之力量融合，才能将其控制。不然的话，恐。被血虫反噬控制。方才留在庄内的密探传来消息，司徒萧还没找到定海珠。不过，青云门和鬼王宗已经快打起来了。哼，果然如此。盯紧司徒萧，我们杀回去。是。我把我的心都放在里面了，带着他，我们一生一世都会在一起。我想起来了，定海珠在我给云舒的配饰里面，只是不知道云舒把它藏在了哪里。我希望你还是不要找到的好，不找。最危险的地方，就是最安全的都会引起风波，小芬兄弟，你就别再推辞了。我相信只有你，才能妥善处理此事。
，那玉阳子着实可恶，竟用结界将我软禁。靖远还好有你救我，只是现在事态未明，那玉阳子又狼子野心，竟然会卷土重来。师兄说的是，那玉阳子一心想要得到定海珠，苦心谋划了这么久，定然不会轻易放弃。我们现在接下来怎么做？需找小凡，看他有什么安排。靖宇，一路走来，你和小凡的所作所为，师兄都看在眼里。你们这次险些送命，全是拜那个魔教妖女碧瑶所赐。这魔势不两立，你们要是再让我知道你们和他有什么纠缠不清的话，就不要怪我这个做师兄的不顾念师门情谊，如实禀报师门。你身为戒律堂的首徒，你应该知道事情的严重性，师兄。当时局势危急，小凡不得不与鬼王宗的人联手，共御强敌。如今玉阳子已经败走，小凡已经不会和他们有什么牵扯了。我想来想去，也只有一个法子。师兄说的是定海珠。嗯，若是我们能带着定海珠回去，也算是一件将功补过的事。小凡与你亲近一些，我的话他未必听。也只有你能劝劝他，离开那个魔教妖女，回归正道正魔殊途，有什么话你就直说吧，免得害你在师门面前无法交代。正魔殊途这句话，你已经说了好多次了，还不是你们家林金宇天天挂在嘴边？你以为我想说呀？叫你来，有件东西要给你。你，你找到了？嗯。那你真的愿意给我吗？这东西本来就是属于你们的。怎么了？不想要？那给我好了。哎，你从哪里拿到这个的？从玉阳子那儿拿到的。嗯，那那定海珠呢？你拿到了，对不对？你怎么知道？你又不会说谎，你不说话，那肯定就是拿到了呀。对不起，我，我也不能把天书交给你。你以为我拿这个是为什么呀？还不是为了取出你体内的天书。我费这么大的心思，为了这个事儿，我爹也骂我，青龙大哥也骂我。对不起啊，碧瑶。不过这件事情我不能让步，其他事情都可以商量，但是天书我绝对不能给你们。为什么？因为你爹要拿它复活寿神。那你，哪怕连性命都可以不要吗？定海珠交出来！小凡，妖女，快放了我师弟！交出来，快点交出来，交出来啊！找到定海珠了。我不会给你的。我说了，他不会交给你。
。小凡，没事吧？佛教妖人终究是无情无义之辈。这个东西还是交给你吧，别再给任何人了。既然你不要，这个东西也不能落在贼人手里，不如就将它毁了吧。云舒啊，你在我身边的时候，我们不能在一起；可等我们能在一起的时候，你又不在了。我不知道你从什么地方来，但是我知道，你一定去了你的故乡。虽然你从来都没有说过，但是我知道，你心里一定是怪我的。怪我没能够跟你一起远走高飞，可是我不能这么做。丁海庄，他是我的责任。就让他代替我去找到你，不管他能不能到你的面前。
静月，你怎么样？没事。怎么突然失去法力了？应该是天书，他们应该找到天书了。刚才发光的东西应该就是天书，这个天书应该就在这个庄里面。走。师傅，庄内不知道为什么，所有法术全都不能用了。原来买天书纸还留了一手，哼！好，既然这样，我就陪你玩到底。见到金宇跟小凡了吗？我怎么会知道？那玉阳子不知施了什么法术，我们先找到他们再说吧。嗯。快走快走快走！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！到底怎么回事？七星连珠，你没找到天书，被玉阳子先找到了。天书出现会出现禁法区，怎么不早说？我也不知道啊。我们定海庄的人又不会法术，看来天书还没被他们拿到。他知道我们在这山庄里，一旦得手，肯定会赶紧离开，以免再多生事端。而且禁法区还在，他肯定是被什么拦住了。我们还有可能，走。嗯。天书一出现，山庄之内全部禁法，想必是当年埋天书之人设下了禁制，为的是不想让人轻易的得到它。看来，只有定海庄的传人，才能利用定海珠，打开这个流星湖。那咱们还得去找司徒萧。司徒萧这个硬骨头，关了他整整七年，都没有交出定海珠，抓他干什么？我已经想好了。如果带不走天书，咱们就在这里催化血虫，利用定海珠，借助天书之力，驱动本门的太阴血阵，将血虫之力重新融合，增强你我功力。赶紧吩咐下去。是。等等。山庄中还有不少身负修为之人，我们只要抓住其中的一个，就可以把其余的人吸引到这血阵之中。然后一次性洗干他们的血。士兵的眼睛是红色的。在余都的时候，那些重谷的老百姓的眼睛也是红色的。如果他们能释放那种血虫的话，山庄周围的百姓可就危险了。我们不要轻举妄动。
玉阳子，我不会让你拿到天书的。等我完成身体的转化，再得天书，易如反掌。等待十二个时辰之后，就用你的生命来祭祀这血虫吧。原来你们想用兽神之血施以邪术，不过，黑心老人和年老大的下场你都看到了吧？这也是你的下场。哦，是吗？哈哈哈哈哈！还是先看看你们的下场吧。张小凡、林惊宇、青龙，你们都给我听好了，我知道你们都在庄内。明日午时之前，若不乖乖现身，就拿碧瑶的血来祭祀这太阴血阵哈，哈哈哈哈青云弟子和魔教妖女之间这般同生共死的深情，着实令人感动。小芬，珍惜所剩无几的时间，好好作伴吧。我记忆中。